हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत बेल बटन दबाइए सब्सक्राइब कीजिए सो so, दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इंग्लिश में कमज़ोर है इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश लिखते हैं इंग्लिश पढ़ते भी हैं लेकिन जब वो कहने को जाते हैं तब उस समय ज़रा सा उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ज़रा सा हेजिटेशन आ जाता है कहीं हम गलती कर रहे हैं कि क्या इस तरीके का कुछ सोच विचार आ जाता है वाइल स्पीकिंग सो so, उनके बारे में ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है सो so, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों को कि वीडियो को अंत तक देखें तो ही जाके आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा दोस्तों देखिए अगर अंग्रेजी इंग्लिश आप इंग्लिश में आपको बात करना है तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है आपको ग्रामर जो चीज है जो ग्रामर ग्रामर को आपको भूल जाना है अगर आप जरा भी आप ग्रामर को लेके अगर पैनिक रहोगे कि मेरा ग्रामेटिकली अगर मैं गलत हो गया तो आप जिंदगी में इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि ग्रामर को याद करके आप ग्रामर को सटीक बैठा के देन यू कैन नॉट कंप्लीट योर सेंटेंसेस सो दिस इज द मेन जो सबसे बड़ा फंडा है द मेन मंत्रा कि पहले आप जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो होने दीजिए उसको आप भूल जाइए जो भी आप बोलते हैं मान के चले मैं आप लोगों के साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ एंड यू कैन फाइंड इट आउट कि यहाँ पे मैंने हजारों मिस्टेक्स किया है सौ सौ गलतियाँ किया है कहने में सो so, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये गलतियाँ होते रहती है सो so, उस हिसाब से अगर इंग्लिश में भी जब हम बात करेंगे तब भी इंग्लिश में भी मेरे साथ तो भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता रहता है सो so, वो जो ग्रामेटिकल uh, मिस्टेक्स है उसको आप इग्नोर कीजिए और फोकस कीजिए फ्लुएंसी में ये नंबर वन सो so, दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है आपका वोकेबलरी वोकेबलरी यानी आपका शब्दकोश आपके दिमाग में वो सारे वर्ड्स होने चाहिए कि जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के हम लोग यूज़ करते हैं मान के चलिए वो जो शब्दकोश है वो वो जैसे वर्ड्स मतलब मान के चलिए वैसे कोई बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं है वही वर्ड जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं मान के चलिए मुझे भूख लग गया हंगड़ी सो so, हंगड़ी एक वर्ड हो गया उसके बाद आपके मान के लिए कि आई एम थर्स्टी सो थर्स्टी ये जितने भी वर्ड्स हैं हर जो डेली हम लोग यूज़ कर रहे हैं आम जिंदगी में वो सारे वर्ड्स को आपको कलेक्ट करना है वो पढ़ के आपको मिलेगा ये बस हंगड़ी या थर्स्टी या फिर इतना तक सीमित नहीं है अच्छे अच्छे वर्ड्स कुछ यूनिक वर्ड्स वो सब वर्ड्स को आपको वोकेबलरी में शामिल करना पड़ेगा अपने शब्द कोश में उसको संजो के रखना पड़ेगा अब ये इस, इसको ये आप करेंगे कैसे इसको करने के लिए देखिए आपको इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप डैन ब्राउन का आ, कोई नोवेल खोल के बैठ जाएंगे या फिर चार्ल्स डिकन्स का नोवेल या फिर शेक्सपियर का कोई ड्रामा खोल के बैठ जाएंगे नहीं उससे नहीं हो पाएगा देखिए वो जो नॉवेल में लिखा रहता है या फिर किताबें में लिखा रहता है वो जो भाषा होता है वो साहित्य भाषा होता है यानी लिटरेचर वाला लैंग्वेज हो जाता है उसका लैंग्वेज कुछ हार्ड होता है वो थोड़ा वो पढ़ने वालों के लिए दिया जाता है उस लैंग्वेज में आपको बात नहीं करना है क्योंकि आपका बात जो देखिए इंग्लिश में जो आपका जब कन्वर्जेशन जो भी होगा वो आपका थ्री एस में बटा हुआ होता है यानी थ्री एस 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 जो तीन जो एस है ये तीन एस स्टैंड करता है तीन अलग अलग तरीके से देखिए पहला जो एस है वो एस का मतलब होता है एस फॉर स्वीट जो यानी मीठा यानी सुनने में जो मीठा लगे यानी अच्छे वर्ड्स होने चाहिए नंबर टू एस जो होता है वो होता है शॉर्ट यानी छोटा वर्ड लंबा चौड़ा आपको वर्ड नहीं यूज करना है नंबर थ्री होता है सिंपल जितना सिंपल आपको समझाना पड़ेगा देखिए मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपका ज्ञान भी मेरे को देखना पड़ेगा अगर आप मैं शशि थरूर के जैसे आपके साथ बात करें या फिर शशि थरूर मुझसे बात करें सो ना मैं उनका समझ पाऊंगा ना वो मेरे को समझ पाएगा तो वैसा कंडीशन आ जाएगा तो उसमें करना क्या है आपको जो रोज़मर्रे में या फिर आम जिंदगी में जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं वही वर्ड्स को आप चयन कीजिए इसके वजह से इसीलिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई नॉवल या फिर कोई हाई फाई किताब आपको पढ़ना नहीं है कोई भी एक न्यूज़ लीजिए न्यूज़ का एडिटोरियल पेज में मत जाइए वो एडिटर वाला जो पेज होता है उसमें भी लिटरेचर लैंग्वेज होता है साहित्य वाला लैंग्वेज होता है उसको इग्नोर कीजिए इसके बारे में आप इसके अलावा जो जिस क्षेत्र में जिस टॉपिक में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है मान के चलिए फिल्म फिल्म का जो पैराग्राफ वो पैराग्राफ या फिर आपका स्पोर्ट्स आपका इंटरेस्ट है आप स्पोर्ट्स वाला पेज में जाइए वहाँ पे कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ लीजिए उस पैराग्राफ को पढ़िए पढ़ के देखिए उसमें से कुछ वर्ड्स आपको ऐसा तो नहीं है कि जो जिस वर्ड्स को आपको मान के आपको शामिल करना है आपके वोकेबलरी में आपके शब्दकोश में अब देखिए उस तरीके से वर्ड्स को आप कलेक्शन कीजिए रोज़ के आप दस बीस पचास सौ वर्ड्स कीजिए वो कलेक्शन कीजिए कर कर के करने के बाद क्या उसको आप अगले दिन या फिर अगला जब भी आप किसी के
या ना हो लेकिन आप यूज कीजिए गलती से ही सुधरेगा फिर उसके बाद वो सब अपने आप से ही हो जाएगा लेकिन उस वर्ड्स को जो आप शब्दकोश में आप शामिल करने के बाद उसको जो आप यूज कर रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए नंबर थ्री नंबर थ्री होता है कि आपका जो फ्लुएंसी फ्लुएंसी हर किसी का चाहत होता है कि मैं इंग्लिश एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँ एंड इस इसको बोलने के लिए आपको करना पड़ेगा आपका आपको काबू करना पड़ेगा आपका फ्लुएंसी के ऊपर फ्लुएंसी तभी आएगा जब पहले दो चीज़ जो मैं आपको बोला हूँ आपका वोकेबलरी में वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए और दूसरा चीज़ ग्रामर को भूल जाना चाहिए ये दोनों जो पिछले बार जो मैं दो बात बोला हूँ वो दोनों बात को जब कंप्लाई करेंगे तभी आप इसमें आ पाएंगे सो so, दोस्तों अगर अंग्रेजी आपको फ्लुएंसी में अगर काम करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका आपका प्रॉपर प्रैक्टिस रहे यानी प्रैक्टिस एक कहावत ही है कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे मान के चलिए किसी का अगर आपके मान के चलिए अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी में उन्हीं लोग अच्छी तरीके से बोल पाते जिनका इन्वायरमेंट उस तरीके का होता है जान के जहाँ जिन जहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इंग्लिश में बात करते हैं या फिर अपने टीचर्स के साथ आप कंटिन्यू इंग्लिश में बात करते हैं तो अलग बात है लेकिन मान के चलिए अगर आपका वैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो वैसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आप वही जैसा मैं थोड़ा देर पहले आपको बोला था आप न्यूज़पेपर खोलिए जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसी टॉपिक को आप चूज कीजिए देखिए आप अगर मान के चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जिसको आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको लेकर आप अगर आप चूज करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा सो बेटर यू चूज समथिंग जिसको जिस पे आपका खुद का अपना इंटरेस्ट है मान के चलिए स्पोर्ट्स का या फिर आपको इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स का पेज खोजिए खोलिए उस पेज को न्यूज़पेपर का उस पेज को खोल के एक पैराग्राफ चूज कीजिए पैराग्राफ एकदम लंबा चौड़ा पैराग्राफ मत लीजिए एक जरा सा पैराग्राफ लीजिए मान के चलिए आपका छः या सात लाइन या दस लाइन या बारह लाइन का पैराग्राफ लीजिए उसको आप कम से कम दस बार पढ़िए पहले धीरे से पढ़िए फिर तरीके से पढ़िए फिर और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और इस तरीके से मान के चलिए आप अभी अभी चार पांच बार पढ़ने के बाद आपको लगा कि हाँ आप ये स्पीड से मैं पढ़ रहा हूँ तो ये जो स्पीड है इसको बरकरार रखिए और पांच बार पढ़िए इसको पढ़ने से हुआ कि आपका जो जबान है वो साफ हो गई यानी वर्ड्स का तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे वो प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप वो प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे ये चीज़ ये प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो कभी भी मान के चलिए जब कन्वर्सेशन में आप अपना शब्दकोश यानी आपका वोकेबलरी में जो वर्ड्स है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे इसी स्पीड में सो so, ये कोर्डिनेशन है तो इस कोर्डिनेशन को ही आपको बनाना है सो so, दोस्तों आई एम श्योर कि मेरी बातें आपको समझ में आई है जो तीन चीज़ों मैंने आपको बोला इस तीन चीज़ों पे आप काम कीजिए आप अपने आप को पंद्रह से बीस दिन का वक्त दीजिए आप खुद में एक बदलाव देख पाएंगे एक चेंज देख पाएंगे आपको पता लगेगा कि आप में एक चेंज आया है और दूसरा सबसे इन तीनों चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ मैं ओवरऑल कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में हम लोग जब बात करते हैं तब एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो है हेजिटेशन हेजिटेशन यानी झिझक बात करने में कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए कहीं मुझ पर कोई हंस ना दे इस चीज़ को आप एकदम अपने दिमाग से हटा दीजिए सो so, दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अच्छा लगे तो लाइक हिट कीजिएगा थैंक यू वेरी मच